Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama Sofan dari Ma'arif Institute dalam acara Bifan Bincang Kearifan yang membahas tentang isu-isu keislaman, keindonesiaan, kemanusiaan, dan kesetaraan gender. Kali ini Ma'arif Institute kedatangan seorang tamu narasumber yang luar biasa tidak asing lagi bagi kita beliau adalah Profesor Dr. Haji Nursam kita sapa beliau dulu Assalamualaikum Prof Waalaikumsalam Mas Bapak ya sehat Prof ya Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Profesor Dr. Haji Nursam beliau adalah guru besar dalam fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Beliau juga pernah menjabat sebagai rektor di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya pada tahun 2008-2011. Beliau juga pernah menjabat sebagai Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2012-2014 dan karya-karya beliau banyak sekali untuk menyebut beberapa di antaranya pertama adalah tradisi Islam lokal pesisiran beliau juga menulis buku pembangkangan kaum tarekat dan juga menulis buku metodologi penelitian dakwah kali ini kita akan berbincang tentang Sosok Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif Kita mulai langsung berdiskusi sama beliau Prof. Nursam yeah. Kita semua tahu bahwa Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif Pada 27 Mei yang lalu Hari Jumat Beliau telah wafat dan meninggalkan kita semua Buya Syafi'i dikenal sebagai seorang cendikiawan sebagai guru bangsa dan beliau bukan hanya milik Muhammadiyah tetapi juga milik semua orang milik bangsa ini banyak sekali pemikiran-pemikiran beliau yang terekam baik di dalam tulisan-tulisan beliau yang tercecer di media-media massa maupun melalui berbagai karya-karya yang diterbitkan dalam bentuk buku dan kita tentu merasa kehilangan ya Prof ya apa yang Prof kenang dari Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif baik terkait dengan keteladanan beliau maupun pemikiran-pemikiran beliau Prof ya. uh, terima kasih Mas Sofan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah walahaulah wala kuatailah bila mabadu Uh, pertama tentu saya berterima kasih diundang oleh Mas Sofan di uh, Ma'arif Institute ini. Uh, suatu hal yang tentu sangat menggembirakan, ya, membahagiakan dan sekaligus membanggakan bagi saya. Karena kita tentu tahu reputasi dari Ma'arif Institute dalam uh, belantara pemikiran mengenai keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan. Jadi sama dengan prinsip Muhammadiyah itu, jadi Islam Indonesia modern, apa namanya? Yeah. Berkemajuan, berkemajuan, Islam berkemajuan. <laughs> nah, makanya saya nulis buku mas yang judulnya adalah uh, is, apa Islam Nusantara mm -hmm. uh, berkemajuan. berkemajuan. Nah, jadi wow. saya menggabungkan dua isu penting yeah. dalam Islam Indonesia itu tentang apa namanya Islam Nusantara itu khasnya mm -hmm. NU, oh, Islam uh, berkemajuan tuh miliknya Muhammad, Muhammad ya. Jadi kita gabungkan jadi satu. Luar gitu, biasa. Ya. <laughs> ya. Uh, mestinya hari ini tanggal 31 ya Mas iya. adalah hari ulang tahun beliau Betul. yang ke-87 iya. ya mestinya ya tetapi uh, takdir berbicara lain, berbicara lain hmm. dan saya kira memang tidak ada yang tahu kapan Allah hmm. akan memanggil seseorang untuk kembali ke hadiratnya yeah. dan uh, ulang tahun yang tinggal beberapa hari ya 5 atau 4 hari itu hmm. kemudian Allah menentukan lain beliau hmm. wafat pada tanggal 27 Mei uh, 2022. Hmm. Jadi ini saya setuju dengan Mas Sofan bahwa hmm. Pak Safi ini bukan hanya milik Muhammadiyah, hmm. tetapi adalah milik umat Islam Indonesia, hmm. bahkan milik dunia. Saya pikir itu karena apa? Karena pikiran-pikiran beliau yang 
saya rasa uh, cakupannya sangat luas ya uh, pikiran-pikiran beliau yang uh, tidak hanya berguna bagi umat Islam saja hmm. tapi juga uh, dalam kaitannya dengan relasi Islam dengan agama-agama hmm. lain dan itu saya rasa luar biasa saya ingin mencatat beberapa hal yang hmm. saya rasa mungkin tidak banyak orang yang seperti beliau hmm. yang pertama adalah <tuh> kemampuan beliau menulis ya uh, saya membayangkan bahwa orang di usia 85 tahun 86 tahun ya itu masih bisa menulis dengan tema-tema yang berat tetapi di tangan beliau itu menjadi tema yang mudah dibaca dan itu saya rasa tidak sembarang orang bisa iya. begitu apalagi di usia yang uh, menurut kita itu sudah uh, senja Saya terkadang tidak bisa membayangkan di usia 85 tahun saya masih bisa menulis atau tidak. <laughs> ya. 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 <tuh> Tapi beliau luar biasa. Tulisan-tulisan beliau yang uh, tersebar khususnya di uh, Republika atau di tempat-tempat yang lain ya itu masih sangat luar biasa. Dan mm-hmm. itu menunjukkan bahwa uh, di usia beliau yang sudah 85-86 tahun itu masih memiliki... apa ya daya ingat yang hmm. sangat luar biasa uh, memorinya masih sangat bagus dan kemudian hmm. juga uh, masih bisa berpikir dengan hmm. logis ya dengan apa jernih hmm. yang dalam uh, hal ini lalu dengan ikhlas ya mungkin hmm. uh, salah satu diantaranya karena mungkin beliau ini orang yang selalu berpikir positif hmm. ya jadi hmm. karena selalu berpikir positif itu hmm. sehingga uh, membuat daya ingatnya itu sangat luar biasa, masih tajam di usia semacam itu, <tuh> tidak pikun ya bahasanya, kan <tuh> orang-orang di usia 70 sudah <tuh> banyak yang pikun ya, tapi beliau uh, sangat luar biasa. Nah, ini yang tentu saya kagumi ya, sebagai seorang penulis saya juga merasa bahwa beliau punya uh, apa namanya kemampuan yang kemampuan menulis yang sangat luar biasa sampai akhir hayat. <tuh> Dan cakupan pemikiran beliau ini tidak hanya keislaman, yeah. tapi juga keindonesiaan. Ke dan lebih jauh tentang kemodernan. Mm. Jadi tiga kata ini yang saya rasa bisa menggambarkan seluruh yeah. tema-tema beliau dalam menulis di berbagai tulisan beliau. Jadi semenjak saya berkenalan dengan beliau sebenarnya waktu semasih mahasiswa mm. itu ketika beliau nulis uh, disertasi yang diterbitkan. Mungkin tidak salah di... di apa namanya diterbitkan di uh, LPTKS ya kalau mm-hmm. salah saya lupa lupa ingat lah tentang Islam dan politik itu dan mm-hmm. itu artinya mulai saat itu lah sebenarnya saya mengenal sosok beliau sebagai mm-hmm. seorang yang yang sangat luar biasa itu disertasinya mm-hmm. kemudian uh, diterbitkan itu jadi semenjak mm-hmm. itu jadi artinya kalau dilihat dari uh, genealogi uh, keilmuan kira-kira mm-hmm. itu ya semenjak saya mengenal tulisan beliau saat itu kemudian terus hmm. uh, dalam tanda petik mengikuti uh, pikiran-pikiran beliau tapi kalau kemudian disimpulkan saya rasa ada pada tiga hal jadi hmm. berbicara tentang keislaman tema-tema keislaman hmm. kemudian berbicara tentang tema-tema keindonesiaan hmm. kemudian berbicara tentang tema-tema kemodernan dan hmm. kemudian juga relasi diantara tiga tema besar itu hmm. jadi bagaimana kemudian hmm. mengawinkan antara keislaman dan hmm. keindonesiaan Bagaimana kemudian mengawinkan hmm. uh, keislaman uh, ke apa namanya keindonesiaan dan hmm. kemudian dan ini hmm. tidak semua orang bisa 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 hmm. membuat relasi yang sedemikian indah seperti beliau itu Betul. jadi radang hmm. orang lebih menonjol pada aspek keislamannya hmm. dalam tulisan tulisannya hmm. ya tetapi kemudian uh, dalam tanda petik tidak menyentuh dimensi hmm. yang bagi kita penting adalah keindonesiaan. Kemudian mungkin bisa relasi di antara keislaman ke Indonesiaan, tetapi mm-hmm. aspek kemodernannya menjadi berkurang. Nah ini yang mm-hmm. uh, menurut saya tidak dijumpai oleh mm-hmm. penulis-penulis sekarang ini. Mm-hmm. Itu dari sisi beliau sebagai seorang pemikir, mm-hmm. beliau sebagai seorang penulis, mm-hmm. dan beliau sebagai seorang aktivis. Yeah. Jadi saya setuju kalau kemarin saya membaca tulisan bahwa kalau Cak Nur itu lebih mm-hmm. pada dimensi pemikiran ya uh, Pak Safi'i pada dimensi uh, aktivisme hmm. ya uh, sosial aktivisme itu aktif hmm. ati, uh, apa namanya aktivisme sosial maka saya rasa uh, Buya dua-duanya dapat dua-duanya dapat dua-duanya dapat <laughs> karena beliau adalah seorang pemikir yang mampu menuliskan ide-idenya hmm. dengan sangat baik dan kemudian juga uh, mampu menjadi aktivis yang bergerak hmm. dalam apa yang dia 
yakini sebagai satu mm-hmm. kebenaran. Jadi iya, itu adalah kesan saya yang paling mendalam. Mm-hmm. Uh, tidak banyak orang seusia beliau yang masih bisa menulis runtut mm-hmm. dengan logika yang jernih, mm-hmm. dengan uh, apa namanya kemampuan berbahasa yang sangat baik. Mm-hmm. dan kemudian juga apa namanya, dengan didukung oleh data-data yang sangat baik. Ini hmm. saya rasa tidak banyak orang yang seperti ini dan beliau punya semuanya ini. Punya semua. Ya, punya ya. semuanya ini. Hmm. Saya rasa itu kesan yang paling mendasar ya. dari saya, ya. Iya, baik Prof. Wah. Cukup mendalam ya Prof dalam merefleksikan ya. pemikiran ya. Buya dan keteladanan ya. beliau di usia yang kepala ya. delapan, ya. 80-an. Ya. Beliau tidak pikun, masih yeah. tajam di dalam yeah, yeah. menulis ya Prof. Ya. Yeah, yeah. Dan diksi bahasanya juga begitu yeah. tajam. Dan gitu. yang paling menarik yeah. itu kan beliau kan mm. juga terkadang mengkritik ya. Mm-hmm. Mengkritik pemerintah lah yeah. ya. <laughs> mengkritik organisasi sosial mm-hmm. keagamaan. Bahkan juga dalam tanda petik mengkritik orang-orang sebelah ya. Mm-hmm. Orang-orang sebelah maksud saya <laughs> yang agak kaya yeah. yeah. macam yeah. gitu ya. Tetapi eh, apa namanya, <laughs> disusun dengan bahasa yang mm. yang sangat halus ya sehingga hmm. kalau orang yang apa namanya uh, talenta perasaannya tidak hmm. sangat mendasar mungkin uh, tidak bisa memahami hmm. ya itu dan hmm. itu beliau mampu ya, itu. dan Jadi, sepanjang hidupnya uh, kita tahu bahwa Buya Syafi'i ini tidak pernah absen dari ruang-ruang kelas keindonesiaan ya, keislaman ya. kemudian isu-isu kemanusiaan ya, ya Prof ya. ya banyak orang berpendapat bahwa Uh, setelah Buya tidak ada Sebagaimana kawan uh, pendahulunya Misalnya Gus Dur, yeah. Cak Nur Apalagi yeah, Cak Nur yeah. yang teman seperjuangan Misalnya di Chicago misalnya yeah, ya yeah, yeah. Dengan konsen terhadap isu-isu yang sama Seperti yang Prof yeah. tadi bilang Keislaman, kemodernan, keindonesiaan Prof yeah, ya yeah, yeah. Uh, Banyak orang mengkhawatirkan Setelah Buya tidak ada ini Siapa? Uh, pengganti sosok seperti Buya yang begitu berani gitu ya uh, mengartikulasikan uh, persoalan-persoalan bangsa yeah. baik dalam bentuk tulisan yeah. maupun seminar-seminar begitu Prof. Yeah, yeah. Bagaimana pendapat Prof? Yeah. Uh, saya memang butuh waktu ya saya kira mm-hmm. ya tetap uh, saya punya keyakinan bahwa akan muncul talenta-talenta mm-hmm. hebat ya yang uh, apa namanya yang ke depan tentu bisa mewarisi mm-hmm. Uh, beliau dalam hal pemikiran ya kemudian dalam bidang aktivitas uh, sosial itu saya yakin akan ada yang mewarisi cuman hmm. memang butuh waktu hmm. jadi butuh waktu butuh pendewasaan karena hmm. terkadang kan juga ada banyak orang pinter hmm. tapi kemudian tidak dewasa Betul. Nah, karena ada banyak orang dewasa nggak nggak hmm. nggak bisa apa namanya mengaktualisasikan hmm. gagasannya dalam ide yang bagus Betul. Nah, oleh karena itu saya rasa mungkin uh, <tuh> Ya apa namanya dalam waktu yang hmm. yang uh, yang kira-kira relevan hmm. itu kira-kira nanti akan juga muncul. Nah mudah-mudahan segera muncul yang hmm. seperti beliau itu harapan kita. Hmm. Jadi uh, saya lihat sebenarnya di Muhammadiyah juga banyak anak-anak muda yang hmm. luar biasa talentanya. Uh, di NU juga sama. Saya rasa ada banyak hmm. anak-anak muda yang luar biasa. Cuman yang diperlukan saya pikir adalah pendewasaan. Hmm. Ya pendewasaan. Jadi pendewasaan pemikiran, kemudian uh, pendewasaan gaya menuliskan atau mengaktualisasikan gagasan, hmm. pendewasaan dalam sikap, relasi sosial hmm. itu yang saya rasa dibutuhkan dan hmm. itu uh, mungkin ya dalam waktu ya mungkin 5 sampai 10 tahun lah hmm. mudah-mudahan uh, sudah ada satu sosok uh, atau lebih banyak sosok yang kemudian bisa mewarisi uh, beliau dalam pemikiran keislaman keindonesiaan ini yang tentu kita harapkan akan muncul sebab kita khawatir kalau nggak ada orang yang sosok seperti Bu ya waduh ini agak berat ini kan di Indonesia ini kan ya terus saja kalau kita bicara moderasi beragama ya tanpa mengecualikan yang lain ya tapi kan eh, NU Muhammadiyah itu yang 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 hari-hari ini menjadi pilar atau penyangga moderasi beragama di Indonesia nah kalau kemudian Uh, apa namanya uh, tidak terdapat orang-orang seperti beliau setelah beliau tidak ada itu ya setelah, uh, setelah beliau wafat maka waduh ini akan jadi bumerang bagi bangsa mm-hmm. ini kita butuh banyak orang-orang yang punya pemikiran tentang keindonesiaan mm-hmm. mawasan kebangsaan mm-hmm. ya yang uh, 
uh, tidak hanya mendasarkan pada uh, rasio semata tetapi basisnya agama hmm. nah itu kan kan perlu betul, jadi insya Allah betul. saya uh, saya pada keyakinan bahwa dalam waktu 5 sampai 10 tahun nanti akan muncul hmm. orang-orang yang dengan talenta yang hebat seperti Pak hmm. uh, seperti Buya Safi iya. ya. mudah-mudahan dalam waktu 5 10 tahun 20 tahun ya. muncul orang-orang ya, yang ya, hebat ya, ya. Seperti ya. Buya, Gus Dur, ya, Cak Nur, ya, begitu ya, ya Prof. Ya. Ya. Terus terang ya. aja kan misalnya sekarang ya, kalau kita hmm. bicara lebih realistis kan, hmm. uh, setelah Cak Nur ini sepertinya kita kehilangan juga orang-orang hmm. yang uh, punya talenta hebat dalam hal, uh, apa namanya, me- membangun konstruksi baru tentang Islam Indonesia. Hmm. Ini kan kita seperti kehilangan hmm. ya. Sama hanya dengan ketika Gus Dur tiada juga hmm. saya rasa sama. Nah sekarang ditambah dengan Buya Safi Marib tidak ada. Hmm. Nah ini saya rasa <tuh> uh, saya menganggap tiga orang ini adalah sebenarnya pilar hmm. moderasi beragama di Indonesia. Yeah. Ya Cak Nur, <tuh> Gus Dur, Buya Safi yeah. ini adalah uh, pilar hmm. apa namanya keislaman keindonesiaan kemodernan hmm. itu. Nah mudah-mudahan tadi itu Mas hmm. Sofan. Jadi dalam waktu dekatlah akan muncul orang-orang macam hmm. ini. Tetapi sekali lagi bahwa Uh, untuk menjadi seperti Buya agak hmm. berat ya karena apa karena beliau selain seorang pemikir hmm. yang mampu meng, apa namanya me, mengaktualkan uh, pikirannya dalam bentuk tulisan beliau juga seorang hmm. aktivis ini susah ini hmm. ya ini susah jadi terkadang ada orang yang pikirannya bagus nulisnya bagus ya hmm. uh, kemudian lalu dia bukan aktivis yeah. artinya dia orang yang tidak mampu untuk apa namanya mengaksentualisasikan pikirannya hmm. itu ke dalam tulis apa ke dalam tindakan-tindakan dan Betul. ini yang iya. yang saya rasa agak, agak berat. Iya, iya dan seperti Gus Dur, Cak Nur atau hmm. Buya kan beliau-beliau ini mewarisi pemikiran yeah. yang luar biasa yeah. ya Prof ya. Yeah. Yeah. Dan yeah. seperti Buya misalnya kalau kita lihat atau kita jumpai dari berbagai pemikiran tulisan-tulisannya Betapa beliau ini kan mencintai bangsanya, ya. melebihi apapun ya, ya Prof. Ya. Ya. Dan beliau prihatin dengan praktek-praktek korupsi ya. atau menjadikan ya. agama sebagai alat untuk tujuan kekuasaan ya. gitu ya. ya. Terorisme, radikalisme, ya. ini yang menjadi pusat perhatian Buya Syafi'i selama hidupnya hmm. itu. Ya. Ya. Apa ya Prof yang bisa kita ambil atau warisi dari pemikiran-pemikiran ya. Buya Syafi'i ini Prof? Ya. Saya rasa uh, hmm. pemikiran beliau ini kan sangat relevan hmm. ya dengan kondisi Indonesia sekarang ini di mana tekanan kanan kirinya hmm. luar biasa. Tekanan dari kanannya adalah Islam yang uh, eksklusif, hmm. yang selalu membenarkan tafsirnya sendiri, hmm. tidak melihat bahwa ada orang lain yang apa namanya yang punya tafsir berbeda hmm. ya. Dan karena ruang tafsir maka tentu lalu Ya aspek kemanusiaannya hmm. sangat kental kan. Ya, saya setuju dengan yang dinyatakan oleh Pak Munir Mulkan bahwa hmm. satu ayat uh, seribu tafsir. <laughs> ya. Jadi misalnya kan begitu. Jadi hmm. artinya begitu. Jadi, hmm. nah ini tekanan kanan ini kan juga luar biasa hmm. sekarang. Apalagi di tengah media sosial yang apa namanya yang yang seperti inilah yang uh, carut marut kayak semacam ini. Hmm. Yang riuh rendahnya itu sangat luar biasa. Nah ini dari sisi Uh, tekanan uh, kanan, tekanan kiri juga saya rasa uh, kita tahulah hmm. uh, liberalisme atau macam-macam lah yang hmm. uh, kemudian apa, sekarang harus sekarang lagi nama LGBT hmm. ya. Yeah. <laughs> <laughs> ya. Nah uh, hmm. ini yang sebenarnya mampu diredam hmm. oleh Pak uh, Buya Safi'i hmm. ya hmm. Uh, karena seperti yang saya nyatakan bahwa uh, apa ya apa yang ditulis oleh Buya itu hmm. seakan-akan fatwa itu ya seakan-akan fatwa hmm. yang dengan fatwa itu kemudian menjadi rujukan hmm. ya menjadi rujukan bagi anak-anak muda bagi kita semua hmm. uh, bahwa tidak seharusnya hmm. seperti begitu ya hmm. jadi kalau ya jangan uh, apa namanya uh, menyatakan bahwa hanya tafsir saya yang hmm. benar hanya golongan saya saja hmm. yang masuk surga ya hmm. tetapi Uh, semua punya peluang, semua punya hak untuk bisa masuk surga hmm. selama relevan dengan uh, dimensi-dimensi keislaman, kemanusiaan hmm. atau agama dan kemanusiaan. Hmm. Nah, itu kan saya pikir uh, ini yang bisa menerjemahkan semacam ini kan uh, Buya Safi Mahari. Hmm. Nah, ketika beliau menulis tentang itu, maka jadilah rujukan. Hmm. Ini loh, jadi bahasanya begini. 
uh, wah ini pikirannya Bu ya, seharusnya begini. Hmm. Nah, ini yang yang kita butuhkan <laughs> untuk yang akan datang itu. Jadi sama halnya dengan ketika Cak Nur nulis lalu dia jadi rujukan. Hmm. Sama dengan Gus Tur ngomong jadi rujukan. Nah, hmm. itu yang kita butuhkan. Hmm. Kita butuhkan. Jadi saya terkesan ya misalnya oh, kalau di NU ada Pak eh uh, siapa Hasim Mujadi mm-hmm. ya yang itu mampu membuat satu ungkapan mm-hmm. yang apa namanya ya yang orang masih mantuk-mantuk gitu loh mm-hmm. misalnya apa yang sama jangan dibedakan yang beda mm-hmm. jangan disamakan mm-hmm. nah, istilah ini kan kan sangat sederhana iya. nah, orang-orang begini ini sebenarnya dibutuhkan di Indonesia sekarang mm-hmm. ini ya jadi orang-orang semacam ini nah uh, apa namanya yang disampaikan oleh Pak Uh, oleh apa Buya Safi itu juga mm-hmm. begitu menjadi rujukan itu mm-hmm. jadi menjadi rujukan itu bagaimana kita berislam yang benar ya yang selaras dengan kemanusiaan ya kemudian tidak hanya selaras dengan kemanusiaan juga selaras dengan keindonesiaan mm-hmm. yang selaras dengan kemodernan mm-hmm. dan itu yang saya rasa menjadi salah satu diantara uh, apa kekhasan dari mm-hmm. Profesor Buya mm-hmm. betul Prof Safi. dan Memang pikiran-pikiran Buya Syafi'i atau para kolehanya ya, yeah, seperti yeah. Cak Nur Gustur itu kan menginspirasi banyak hmm, orang yeah. ya, termasuk anak-anak muda milenial yeah. begitu ya. Mereka uh, membaca pikiran-pikiran Buya, yeah. Gustur atau Cak Nur begitu. Tapi gini bro, uh, yang mau saya tanyakan, sebenarnya tokoh-tokoh pembaharu di Indonesia kalau kalau kita lihat dari misalnya di awal tahun 70-an misalnya yeah. kan ada Cak Nur, kemudian ada Gus Dur, ada Johan Effendi oh, misalnya yeah, 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 atau yeah. Dawam Raharjo. Kita melihat bahwa isu-isu pada tahun-tahun 70-an e, pertentangan misalnya hmm. antara Islam dengan Pancasila gitu hmm. ya. Dan saya lihat Cak Nur e, cukup berhasil yeah. e, membangun sebuah argumen teologis meyakinkan umat Islam bahwa Islam itu misalnya uh, tidak bertentangan dengan Pancasila, yeah, yeah. misalnya begitu. Lalu kemudian hari ini kita melihat ya, betapa uh, banyak sekali kelompok-kelompok ideologis, ekstremis gitu ya, yang tidak jarang menawarkan ideologi lain mm, mm. yang berbenturan dengan ideologi Pancasila. Mm. Apakah ini karena rendahnya literasi ya seperti hmm. Prof tadi katakan bahwa hmm. Buya ini cukup fight loh ya yeah. berjuang untuk isu-isu tadi itu yeah. termasuk Gus Dur Cak Nur tetapi persoalan-persoalan uh, apa kelompok yang menjadikan agama sebagai alat untuk yeah. tujuan kekuasaan menawarkan ideologi khilafah Islamia negara Islam itu cukup masif gitu Prof yeah, yeah, yeah. itu gimana Prof melihat yeah. Memang uh, tantangan kita agak berbeda mm-hmm. ya uh, pada zaman-zaman Cak Nur mm-hmm. uh, berkembang sebagai pemikir Islam Indonesia, kemudian Gus Dur, kemudian Boya Safi itu dulu kan pemikiran dilawan pemikiran, mm-hmm. ya, ya. Mm-hmm. jadi lawan mm-hmm. pemikiran itu yeah. dilawan pemikiran. Saya ingat betul misalnya mm-hmm. ketika Cak Nur uh, pidato di Taman Budaya dulu mm-hmm. ya, itu kan lalu uh, apa namanya melibatkan Pak. Profesor HM Rasidi ah, ah, ya iya. untuk dan saya baca dulu mm-hmm. saya baca waktu itu saya udah membaca buku-buku macam begitu mm-hmm. jadi mm-hmm. jadi artinya pikiran dilawan pikiran mm-hmm. buku dilawan buku mm-hmm. tulisan dilawan tulisan mm-hmm. ya jadi uh, macam begitu nah sekarang ini mm-hmm. agak beda nuansanya mas mm-hmm. nuansanya itu beda sekarang ini jadi pemikiran itu dilawan dengan hmm. demo, demo ya. dilawan dengan unjuk rasa, dilawan hmm. dengan viral di media, hmm. sehingga kemudian ketika baru muncul pemikiran yang agak beda saja sedikit hmm. aja, udah dihantami dan habis itu. Hmm. Ya, saya ingat hmm. misalnya ada salah seorang kawan tidak saya sebut namanya, dia pidato di salah satu universitas, hmm. uh, kemudian lalu dia mengungkap mengenai uh, khilafah macam-macam hmm. itu. Wah, dalam jarak dua jam udah ribuan hmm. yang apa namanya yang hmm. oh, ini apa namanya yang uh, dislike dan sebagainya dan seterusnya. Hmm. Dan inilah situasi sekarang hmm. ini. Dan uh, biasanya apa namanya uh, dalam konteks yang semacam ini, hmm. ya orang lalu melihat siapa yang banyak karena yang banyaklah yang menang itu. Hmm. Nah ini yang saya rasa menjadi tantangan kita sangat luar biasa. Hmm. Nah, oleh karena itu maka Uh, yang penting di saat-saat seperti ini ya kita hmm. tidak boleh 
berhenti harus terus speak up uh, tentang bagaimana relasi antara uh, keislaman, keindonesiaan dan kemodernan itu hmm. dan ini share saya rasa jika perlu saya pikir uh, apa namanya ya uh, kawan-kawan harus speak up ya kawan-kawan muda uh, Muhammadiyah, NU ya dan seterusnya itu supaya speak up tentang tiga aspek mm-hmm. penting ini seperti yang dipikirkan oleh mm-hmm. Buya Safi itu. Mm-hmm. Jadi kalau masa sih kalau misalnya uh, anak-anak muda kita semua lalu apa namanya punya konsentrasi dalam mm-hmm. uh, tiga aspek dan tiga, uh, korelasi, korelasi tiga aspek ini masa kita enggak mm-hmm. apa namanya enggak kuat itu mm-hmm. ya misalnya. Mm-hmm. Jadi uh, supaya begini maksud saya ketika mm-hmm. kita ngeklik Uh, moderasi beragama itu hmm. wah ketika kita uh, ngeklik tentang relasi keislaman keindonesiaan uh, kemodernan kerek iya. banyak yang yang ini nah ini saya pikir yang mm-hmm. yang diperlukan sekarang ini mm-hmm. jadi yang diperlukan adalah bagaimana supaya uh, kita harus speak up dan mm-hmm. terus speak up tentang yeah. tiga aspek yang sudah mm-hmm. dipikirkan oleh pak oleh apa namanya uh, Buya Safi Imahari mm-hmm. ini mm-hmm. saya rasa nih salah satunya mm-hmm. jadi menurut saya harus ada kalau boleh bicara divisi ya mm-hmm. ada divisi speak up yeah. ada divisi yang back up uh-huh. ada divisi yang mendanai ada yeah. dia, macam begitu lah jadi kita harus gerak <laughs> bareng-bareng karena mm-hmm. lawan kita sekarang luar biasa luar biasa, luar biasa sekarang yeah, ini betul gitu. dan gini ya Prof ya di era medsos mm-hmm. uh, era teknologi hari ini tentu tantangannya jauh lebih kompleks dari iya, pada betul, dulu. Betul. Dulu kalau kita di tahun-tahun 80-an, 90-an gitu, kan kalau membaca kan lewat buku ya, Prof. Iya, ya. Iya, Sekarang iya. orang mencari informasi lewat media, lewat iya. internet. Tapi kalau mereka tidak cara mencari informasi atau sumber-sumber ilmu pengetahuan salah, hmm. terjebak pada narasi-narasi iya, keagamaan betul. yang iya, iya. ekstremis ya, Prof. Ya. Dan ini memang salah satu uh, tantangan kita. Nah, mm-hmm. saya lihat Prof ini ahli uh, guru besar dalam ilmu dakwah dan komunikasi. Mungkin kalau terkait dengan dakwah barangkali ya yeah. Prof. Mungkin apakah ada yang salah sih Prof dakwah kita ini sehingga uh, apa namanya mereka uh, umat Islam itu kadang-kadang kan tidak jarang menerima informasi atau menerima ilmu pengetahuan dari para dai-dai yang tidak jarang di situ hmm. dia uh, cara membawakannya dengan narasi-narasi kekerasan hmm. begitu, ya. Prof. Ya. Hmm. Jadi uh, masyarakat Islam Indonesia ini kan hmm. uh, apa seperti uh, pasar ya, hmm. seperti pasar dan dai itu menurut saya adalah seperti mall. Hmm. Jadi seperti mall hmm. dai itu. Jadi dai itu seperti mall, artinya bahwa uh, ke depan itu orang akan bisa milih. Hmm. mana uh, pilihan yang tepat di hmm. dalam mall itu ya karena di situ disajikan berbagai macam uh, apa narasi uh, konten ya hmm. uh, pesan dan macam-macam itu yang luar biasa uh, dan tentu lalu yang diharapkan adalah hmm. bahwa uh, orang akan bisa memilih hmm. mana yang uh, benar itu hmm. ya benar dalam konteks uh, pemahaman yang hmm. sama itu ya Nah itu yang kita harapkan ke depan nah, Oleh karena itu bagi kita Kita ini kan gudangnya Dahi hmm. ya uh, Di NU, di Muhammadiyah Di organisasi-organisasi Islam lain Yang hmm. uh, berciri khas Islam ala Lisunawal Jamaah hmm. Jadi hmm. terkadang Yang mengklaim Islam ala Lisunawal Jamaah NU Padahal hmm. Muhammadiyah juga Islam ala Lisunawal Jamaah <laughs> Sama <laughs> Ya, ya. <laughs> ya. Jadi, nah, jadi uh, saya pikir kalau kita uh-huh. bisa menyajikan dakwah itu dalam uh-huh. berbagai macam apa ya konten uh-huh. uh, narasi yang bermacam-macam bervariasi, uh-huh. tetapi sesungguhnya dibingkai dalam satu bingkai besar uh-huh. moderasi beragama, uh-huh. saya pikir uh, akan bisa bagus. Cuman bisa syaratnya masuk, adalah ya. masyarakat kita uh-huh. harus literasi uh-huh. medianya bagus. Nah, itu sebab ya. kalau Uh, kita uh, berperan sebagai mall yang menyajikan Aha. berbagai macam uh, dagangan ya dagangan itu adalah dakwah tadi itu kemudian masyarakatnya nggak cerdas ya kita mm-hmm. bisa jadi salah tetapi Betul, paling ya. tidak kan kita punya pilihan mm-hmm. itu ya mm-hmm. punya pilihan jadi dai-dai kita itu bisa menjadi pilihan mm-hmm. kalau misalnya pengen yang uh, 
dakwahnya cengengesan ada ya, ya ada yang dakwahnya serius ada <laughs> yang dakwahnya dangdutan ada, ada. Ya, yang dakwahnya rock and roll ada <laughs> gitu loh nah tinggal kita milih yang mana tapi ya. semua itu sesungguhnya punya visi yang sama Mm-mm. visi dalam rangka membangun yeah. keislaman keindonesiaan Mm-mm. kemudaran Mm-mm. itu Mm-mm. yang saya rasa menjadi uh, visi ke depan tentang dakwah yang perlu kita betul lakukan. betul prof ya. Ya. dan ya. saya kira juga di No ya di Muhammadiyah kan ada dakwah dengan misalnya melakukan pendekatan kultural ya, gitu ya. Ya, ya, itu ya. salah satu strategi para ya, ya, prof ya. Ya, ya dan ini prof terakhir uh, saya dengar prof ini lagi mencoba untuk mengumpulkan tokoh-tokoh moderat begitu ya, ya. termasuk ya. tadi Buya ya. uh, ya. salah satu tokoh moderat uh, ya, di Indonesia ya. begitu mungkin bisa dijelaskan kepada ya, para pemirsa ya. prof ya. Uh, jadi saya memang sedang hmm. akan menulis satu buku ya, bukan sedang, ini hmm. sudah hampir selesai sebenarnya. Hmm. Ini pasti uh, Prof uh, Buya Safi Mari hmm. pasti masuk lah, karena hmm. sudah satu mulai tulis ya, uh, tulisan-tulisan pendek. Tapi hmm. ada satu pelajaran yang ingin uh, saya sampaikan lewat buku ini bahwa hmm. uh, ini loh tokoh-tokoh Islam moderat di Indonesia. Hmm. Hmm. Mereka-mereka ini adalah orang-orang hmm. yang di dalam jiwanya itu tumbuh dengan sangat subur tentang bagaimana membangun moderasi beragama. Mm-hmm. Jadi ya termasuk Bang Haji Umar Irama mm-hmm. yang pernah saya tulis <laughs> ya, sebagai tokoh moderat, iya, ya. iya. kemudian uh, Buya Safi'i, ya. itu tulisan pertama, nanti tulisan mm-hmm. kedua setelah ini akan muncul lagi misalnya mm-hmm. itu. Nah itu uh, sedang saya kumpulkan, sudah saya kumpulkan, tinggal uh, sentuhan akhir aja mudah-mudahan mm-hmm. nanti di sekitar Uh, Agustus nanti bisa di launching sekaligus mm-hmm. memperingati apa namanya uh, dua tahun uh, Nusam Center mm-hmm. ya, jadi itu satu uh, web yang memang disediakan untuk uh-huh. menjadi apa namanya menjadi uh, latihan uh. bagi kawan-kawan muda untuk menulis luar situ. biasa ya, ya. Ya. dua tahun ya, Nusam ya, Center ya, ya. ya dan ini oh. sudah menerbitkan satu buku, Aha. nanti Mas Sofan saya kirimin lah, siap, apa namanya uh, menggerakkan moderasi mm-hmm. uh, menggelurakan semangat moderasi untuk mm-hmm. Indonesia hebat Betul. ya itu ada <laughs> satu buku yang sudah terbit dari tulisan-tulisan di Nusam Center itu, mm-hmm. nanti saya kirim ke Mas Sofan ya, ya. Wah, luar biasa, ya. mudah-mudahan prosesnya lebih ya. mudah ya Prof ya, ya. nanti ya, ya sampai ya. terbit ya. launching nanti terima ya. kasih Prof atas ye, waktunya ye. gitu ya pemirsa ya. Tidak terasa kita sudah di penghujung waktu dan kita ngobrol-ngobrol tadi selama 30 menit sama Prof. Nur Sam begitu sangat inspiratif dan punya bobot kualitas yang luar biasa. Menggali perspektif dari beliau tentang sosok Buya Ahmad Safi'i Ma'arif. Sebelum kami undur diri, kami ingatkan kepada para pemirsa untuk tidak lupa like, subscribe, dan komentar. Dari kami... Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.